Il 2015 è segnato per l'Icata un leggero calo demografico nel rapporto tra le persone nate e quelle decedute, trend che si allinea, seppur più marcatamente, a quello del 2014. Anche 12 mesi fa il dato fu con un leggero segno meno. Ma vediamo i numeri fornitici dal Dipartimento Servizi Demografici ospitato all'interno del complesso monumentale del Carmine. Nel 2015, appena concluso, sono stati 284 i nuovi nati registrati nei registri dei residenti all'Icata a fronte di 384 defunti. 100 unità esatte in meno. 12 mesi fa, al 31 dicembre 2014, erano stati 324 i nuovi licatesi contro 348 decessi, con uno scarto di sole 24 unità tra i due dati. Nel 2015, appena concluso, si è pertanto nato di meno rispetto a quanti sono stati i licatesi passati a miglior vita. È bene fare alcune dovute precisazioni. Il dato di 324 nuovi nati non combacia ovviamente con i numeri del punto nascita dell'ospedale San Giacomo d'Alto Passo. I bambini portati alla la luce all'interno dell'unità operativa diretta dal dottore Marcello Pira sono stati di più. Il dato di 324 si riferisce ai nuovi licatesi dopo la cui nascita i genitori hanno registrato e regolarizzato la posizione anagrafica nei registri comunali. Il punto nascite, come abbiamo avuto più volte modo di evidenziare, a maggior ragione in questi ultimi giorni in cui è stato argomento di punta, serve infatti un bacino d'utenza che abbraccia anche i comuni vicinori di Palma di Montechiaro, Butera e Mazzarino. Ma ovviamente le nuove leve di queste città vengono catalogate nei registri dei propri comuni di appartenenza una volta dimesse dalla struttura sanitaria di Contrada Cannavecchia. Licata non è quindi una città a rischio spopolamento come altri paesi della provincia di Agrigento. C'è un leggero decremento nella forbice fra nuovi nati e persone defunte che pende a favore di quest'ultima categoria, ma nulla di allarmante a livello numerico.